起赞，搁起订阅，先刷介绍，和你所有的朋友哦。牛杂，大家好，我是美食税芊芊。不知道大家平常吃水饺的时候都是吃什么口味的呢？是不是大家常见的就是高丽菜或者韭菜等等的口味？但是呢，现在有很多很神奇的口味，是我们自己我跟奶奶究竟要不要拿？因为就是觉得嗯想买却又怕受伤害，不知道吃起来味道怎么样，跟你常见的味道完全是不一样的口味啊！所以呢，我们今天要来开箱，嘿。今天呢，要来开箱全联特殊口味的水饺。究竟这些辣子鸡好不好吃？打泡猪好不好吃呢？就我们就一休咪一起看下去吧。又炸，又炸，又炸，又炸，又炸。第一个呢，就是极地的瓜仔鸡肉水饺。我之前其实写过瓜仔肉的开箱文，大家可以在脸书搜寻“千千瓜仔肉”，就会看到我之前开过四家的评比。个人那时候最喜欢的第一名就是极地，第二名是台糖。大家有兴趣的话，也可以去吃吃看。我个人是蛮喜欢。那我们就来煮水饺吧！咪咪咪咪咪咪！完成了我们的极地水饺，哇，这个庆渊看起来真的不得了。我们来先吃个破板看看，它跟我之前吃的印象一样，就它的肉跟它的瓜仔肉的内馅刚刚好，所以吃起来有点咸甜啊咸甜。它皮其实我觉得吃起来就正常，我觉得它有一个优秀的点在于，你看它内馅跟皮。的那个比例刚刚好，所以你咬的时候不会觉得很空洞，就咬的时候一下去就是馅，没有什么太大的那种空气感。瓜仔肉是有脆度的，嗯，没办法，这不需要另外再沾酱料，因为瓜仔肉本身味道就够咸。可如果你是吃水饺喜欢吃清淡，不太适合它。吃起来甜甜咸咸的，不知道大家吃水饺喜欢配什么汤哎、欸？我自己吃水饺是喜欢配酸辣汤，我在想是不是因为八方云集跟四海游龙的关系？最后一颗瓜仔肉，我个人其实蛮喜欢这一家的，它的瓜仔肉比例跟猪肉比例非常刚好，它猪肉内馅吃起来又不会干，不过这个就是热量高的原因。因为我跟你说，水饺之所以热量会高，其中一个原因就是因为你要有汁，你就是会选比较肥的地方，你那个热量就不得了了，但就是好吃的。下一家。接下来是万仔码头，它是香港的品牌，重新回归。它在全年呢，我觉得比较特别的其中一个品相是辣子鸡，就是这个。另外这个呢，鲜虾酒黄水饺，这就是感觉好像没有到真的这么特殊的一个口味。在全年买到的水饺，其实我觉得它价位算高，所以我就想说两个一起买回来开箱看看。不知道大家有没有吃过万仔码头？因为我之前有吃过它的其他的平常的口味，我觉得它的口味上算比较重一点点。我觉得它的包装上比较特别，是因为我发现它其实有把它。的那个用料用在上面吗？鸡腿肉、笋子、高丽菜，然后这个就是虾仁、韭黄跟高丽菜。那我们来煮它吧，煮个酱哦。好了，这个是湾仔码头的辣子鸡跟韭黄鲜虾。我都是煮十颗，这个的个头比刚刚的那个吉地再稍微大一点点，然后它水饺包的样子也不太一样。我们先来吃鲜虾韭黄，这个的那个水饺啊，长得就有点像钱包，哇，整个在青烟呢，不知道它吃起来怎么样。好不润，它的皮非常的 Q， 而且它的肉很甜，韭黄的味道很够。它的那个鲜虾吃起来是有弹性，但不是那种假的弹性的那一种弹性。它肉汁很多，不知道它是不是每一颗都是整只的虾仁哦，它的虾仁是长这样，哇，这个冒烟。嗯，这个水饺真的不错，饱满程度很 OK， 就是你咬下去之后皮，接下来就是内馅，不会有那很重的空气感。果然一颗十块还是有有它的那个差别在的，就是它肉汁好多，你看，嗯，真好吃哎，我会回购。但是它刚刚的吉地有点不太一样，吉地其实有点扎实，它这个肉吃起来其实有点桑桑，但是松的很刚好，但都没有空气感。吃完韭黄，来喝一口水。辣子鸡味道究竟是怎么样呢？感觉就有点让人兴奋。哎、欸，里面有木耳哎、欸，有木耳跟笋子哦，这个蛮辣的呢。它咬下去的那一瞬间，那个辣会整个冲上来，而且哇，这个会辣。对，哇，它的辣是那种香麻的那种，麻多一点点。你咬下去之后，咻，它就散发了。我觉得它的辣有点
盖过它所有的那个，因为它里面有放笋子，有放木耳。它可能是要增加它的口感，因为它的味道其实已经重到已经没有那个鸡腿肉的味道，没有那个任何的甜味或什么之类，它就是麻。哇，但它的皮蛮 Q 的，好辣、啊！哇，哇，哇！我个人觉得九黄鲜虾口味还蛮重我的，因为我觉得它皮 Q 见多，重点是吃起来又有甜，它的那个虾子的弹性就吃起来非常的刚好。我觉得整体吃起来，我觉得一颗十块我觉得还 OK。那再来的话就是辣子鸡，麻多于它的香，它的辣度算蛮重的。所以你平常如果吃小辣的人，我其实不太建议你买，因为我本人就是吃小辣的那一种。因为它有特别标榜它是用鸡腿肉，鸡腿肉的价格其实会比较贵一点，所以它一颗是平均是九点二块。但因为我觉得它调味道太重，吃不太到它的那个鸡腿本身的香味跟口感，这个我不会回购，但取决于个人，就是看个人口味。但我自己没有很喜欢这一款，我喜欢它的九黄鲜虾。好，下一个，接下来这个。就是我们的天好运米其林一星的一间餐厅，它跟香港的了然的那个餐厅联名出了两款水饺。了凡，我对不起了凡。其实我跟大家说，全脸只有卖鲜虾高丽菜水饺，但是呢，因为我觉得它的另外一个口味蜜汁叉烧水饺实在太神奇了，所以我就网购，顺便就是一起买回来开箱。但全脸是只有卖这个口味。好，那我来煮它吧。煮水饺。好了，这边呢就是天好运跟了凡联名出的两款水饺。我们先来吃鲜虾高丽菜。好了，你们有觉得它的皮外表看起来其实比较皱吗？比较有那个水饺泥，很不是那种机器的那种一个盖过去这样子。嗯，哇，它肉汁非常的多哎、欸。它猪肉本身的味道还蛮重的，但不是膻味，是甜味。我觉得它的甜度稍微偏高一点点，看你个人吃水饺喜不喜欢那种甜度比较高的，油腻感会稍微比刚刚前几家重一点。但它的虾仁吃起来的口感稍微比较没有那么有弹性，也算是一块的啦，只是就是它跟肉粘得很好，所以就是很难挑出一整个。大家应该有吃过比较便宜的水饺，它吃起来空气感很重。刚刚的其实都没有空气感，但这个就是又更扎实一点点，就是它皮跟内馅的空间呢、啊、是完全没有任何缝隙的，就是皮接的就是内馅的皮，我觉得有点糊糊的，有点可惜。好，接下来是这个蜜酱叉烧，这真的是蛮神奇的一个口味耶，嗯，吃起来不像叉烧哎。是 OK 的水饺，但不像叉烧。它这里面也是包高丽菜，它跟刚刚的那个水饺甜味再稍微再重一点点，而且我觉得它里面的高丽菜的脆度比这个多，我觉得蛮甜的。这个其实我就吃两颗就很腻耶，但你如果你只有单吃一颗，我觉得它味道是 OK 的水饺。就是如果你没有跟我说它是叉烧，我会不知道它是叉烧口味。对了，两款我觉得都蛮容易腻的，因为他们的猪味稍微比较重一点点。我觉得它应该有特别选那种比较肥的猪肉，所以它的其实油香也是比较够的。只是你可能稍微吃几颗就比较容易腻这样子。认真来说，一颗八块的话，鲜虾我可能会考虑回购，但蜜酱叉烧我可能会犹豫一下。但看个人，大家有兴趣可以试试看，因为它的那个包装上面还有说它可以把它做成煎饺的形式，或是汤饺，或是蒸饺。就是如果你用煎的，搞不好就会蛮适合的这样。好，下一个，老妈家的泡椒猪肉水饺。光看泡椒两个字，跟刚刚的辣子鸡可能感觉有一点点像。老妈家其实我没有吃过，我还蛮期待。它代言人是阿令，这个也是可以煮成煎饺、汤饺的那种类型。但我们今天一样都先煮成水饺，我们来试看它味道怎么样。噔噔噔噔噔。煮水饺喽，完成了。我发现它的个头有比较大一点点，大家有发现吗？它的十颗看起来稍微比较大颗一点，非常的挤。我们来吃看它的味道怎么样。嗯，好多汁哦，居然还可以喝汤哎，太神奇了。
它的辣感是微微的辣而已，就在你嘴巴会稍微刺刺的，然后带有一点酸味。其实我觉得还蛮开胃的。刚刚我们吃的那一些，它其实吃起来是比较没有空气感，内馅比较饱满。这个的话吃起来就稍微皮就会跟肉比较没有那么的结合在一起。但因为它的内馅汁非常的多，所以你不会觉得说它很浪，汁有加分。印象中的水饺的味道很不一样，但我觉得它皮我没有很喜欢，因为我觉得这个皮有点软软。今天刚健身完，哇，屁股跟大腿超酸。最后一颗，嗯，我觉得整体吃起来我还蛮喜欢它内馅的调味，微辣，然后带有一点点酸的感觉，我觉得非常的开胃。但是我觉得它的那个皮跟内馅。说实话，我觉得没有很搭，就是我觉得它内馅是好吃的，可是我觉得配上它的那个皮，而且它皮我觉得吃起来有点变软软，所以我没有很喜欢。但它内馅我觉得是 OK 的。好，下一家，接下来这一家呢是圆冠一家人旺角，这一家其实我第一次听呢、欸，然后它是在全脸的社团里面有人推荐，所以我就想说那就买回来一起吃吃看。我买的这个口味是三星葱多多口味，它其实还蛮多口味，全脸的话目前是上葱多多口味，那我们就来煮，看看它的味道究竟是怎么样。开箱，开箱，开箱。它的长相也比较特别一点，因为刚刚不是很多是扇形的或是扁平的，它这个是有点有点像螃蟹脚的那种感觉。单颗其实我觉得也算是偏大颗，就比较肥一点点，所以它十颗其实也是蛮挤的。葱多多，三星葱，究竟味道是怎么样呢？感觉应该会很好吃哎、欸。嗯，这皮的口感不算很 Q， 就微 Q。口味还不错，三星葱的味道还蛮香的，然后它也是属于猪肉味道，稍微比较重一点，比较偏油一点点的，吃起来的空气感跟前面几家比起来稍微比较明显一点，但因为它一颗六块，算是今天比较便宜的，跟吉利差不多的价格，所以我觉得算是还可以接受。它的猪肉的调味算是比较咸一点点，而且还蛮明显，不需要加酱料那一种。嗯，三星葱真的很多。可可，嗯，我觉得它的葱味其实蛮够的，但是我觉得它的猪味稍微比较重，比较明显一点点，它有一点点像猪肉馅饼那种类型，所以它其实，因为你知道猪肉馅饼，通常我们吃可能吃个一个或两个，比较容易腻口一点点，它给我的感觉就有点像这样。我觉得它很适合拿来做煎饺，当成水饺来吃的话，我觉得它稍微咸了一点点，跟油腻了一点点，它是好吃的哦、喔。只是我觉得它大概我吃两三颗，我就觉得差不多，因为油腻感跟咸度稍微有点点高。呵，最后一家，彪哥彪起来，彪彪彪！接下来这个不得了了，就是我们甩它不能甩得太用力，因为它是彪哥水饺，甩得太用力，我们就会在台中港外面见面了。它其实出了蛮多口味的，然后打抛猪比较特别，所以我们就来开箱看看打抛猪的口味究竟怎开始。安娜，开箱，开箱。香，真是不得了这个烟！你可以很明显的看到它其实十颗，它的大小算是比较小巧可爱，所以就塞得刚刚好。然后我刚好先看成分的，它呢叫打泡猪，但它用的是九层塔，这很像那种漫画里面会出现水饺的样子，味道还不错哎、欸。它跟刚刚那个辣子鸡很不一样，因为刚刚那个辣子鸡不是也是标榜就是辣的，然后红红的。它这个打抛猪的味道，就是你常见吃到的那种台式的打抛猪的那种味道，辣没有到非常的辣，就是微微的那一种。它皮算算 Q， 而且汁也蛮多的，然后吃起来没有什么空气感，我觉得这个也蛮加分的。那里面如果再放个四季豆，就很像我妈会煮出来的东西。嗯，整体吃起来 OK， 皮我觉得算 Q， 不会暖暖，调味是比较偏台式的，它没有到很辣，香料味稍微重一点，但也没有到真的非常重，就是什么都没有很重，然后就刚刚好的那一种。但老实说，我觉得惊艳感没有到非常的重，偶尔看到我会回购它，但它没有那种你吃了会觉得哇天哪也太好吃了吧。就网络上有非常多人非常的喜欢打泡猪口味，所以我觉得大家有兴趣可以试试看，因为可能不惊艳，可能是因为我很常吃泰式料理的关系，这可能也是一个其中一个原因。
好，终于开箱完了全年特殊口味的几款水饺，不知道大家看到现在有没有比较有兴趣的口味，可以在下面留言跟我说。结果我整个人已经变成巨娇了啊！跟大家说一下，这几款我会回购的口味，第一名会是湾仔码头的煎虾韭黄。老实说，它不是一个非常特殊的口味，然后我只是在想说，我没有吃过湾仔码头，就顺便一起把它带回来了。但我觉得它的那个鲜虾韭黄口味，老实说真的是蛮重，我觉得蛮喜欢的。再来的话，我觉得极地的瓜仔鸡肉跟标太阳的打泡猪。我都觉得这两款也不错，就是我觉得大家有兴趣，如果没吃过可以试试看。好啦，那今天呢，全脸的开箱就是特殊口味水饺就到这里。不知道大家有没有什么吃过比较特殊口味，然后我没有开箱到，或是你觉得很有趣的，也可以在下面留言跟我分享，顺便跟我说一下你水饺通常都会吃几颗跟配什么汤，我其实蛮好奇的。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我影片，就先这样子，大家拜拜，拜拜，拜拜，开箱完毕。哎，我今天煮了八十克水饺，其实我煮超多的，因为有一些可能它一盒里面有十五克，我就直接把它全部煮了。所以我等一下还有一些水饺可以吃，吃了八十克之后，我觉得我应该有一阵子不会吃水饺了。